Ольга Мигунова. Лечит словом и душой. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Ольга Петровна Мигунова, президент Международной академии гипноза и неомедицины, доктор медицинских и педагогических наук, профессор, академик, лауреат множества премий, кавалер ордена дружбы, врач-психотерапевт и ученица Мессинга. Ольга Петровна, расскажите о цели визита в Уральск. Как и обещала, у меня плановая поездка с целью лечебных проведения сеансов. И поэтому 26, 27, 28 февраля с 13 до 19 часов ДК «Зенит» будет у меня проходить индивидуальная диагностика, консультации по заболеваниям, связанным с центральной нервной системой. Это головные боли, стабилизация давления, навязчивые неврозы, бессонница, люди, страдающие сахарным диабетом, приобретенного характера второго типа. С инсулиновой зависимости я не снимаю. Дети со школьного возраста Энурез, заикание, желудочно-кишечные тракты, осихондрозы, затем такие заболевания кожные, цирианс, нейродермит, экзема, дерматит и витилига. Витилига на моих условиях, опоясывающий дешай, сезонная аллергия, гинекологические заболевания, фибромы, миомы, мастопатии, ранее менопауза, нарушение менструального цикла, бесплодие. На бесплодие нужно прийти в паре. Ну, весна, скоро лето. Каждому хочется быть красивой. Это набор веса и похудение. За 4 дня вы скинете 4 килограмма веса. А затем вы скинете на ту установочку, которую я дам. Мужчины с родающей простатином, сексуальными расстройствами. Приходите ко мне. От этого зависит дальнейшая жизнь. Алкоголизм, табакурение. На алкоголь сутки не пить – желание пациента. И вообще, дорогие телезрители, сидя за экраном на телевидении, вы подумаете, я ваш доктор или нет? Если я ваш доктор, с верой приходите, с верой уходите, это залог стопроцентного успеха. Почему желание пациента? Ни один врач, ни одна Мигунова, ни один профессор не величит алкоголика, если он не захочет. Он будет пропускать сеансы, не будет ходить, силой ко мне водить таких пациентов не нужно. А сигарету можно последнюю выкурить и навечно забыть, что такое сигареты. А затем четырехдневный курс лечения по часу. Ольга Петровна, за лечение всех ли заболеваний вы берете? Да что вы, я ведь не фея с волшебной палочкой. Прежде всего, я не берусь за онкологию. И вообще, дорогие телезрители, не верьте, кто пишет, что лечу рак четвертой степени фотографии. Как можно вылечить по фотографии? А психологически можно. Вот одному или другому сделали операцию, один приросткий сайт, а другой приходит и говорит, Ольга Петровна, дай глоток жизни. Сколько Богом дано, столько я буду жить. Смотришь, женщина подкрашивается, ведет такой же образ жизни. И приезжаешь, она просто расцветает, говорит, чтобы они наблюдались у врача, внушаешь. Все великолепно. Протрузии, межпозвоночные грыжи. Это стирание дисков, антихватка жидкости, нервное окончание. Но я это словом не доращу. А болезнь спортивная. Кинсона, развивается после 25 лет обычно наследственного характера. Рассеянный склероз – это атрофирование мышц, и человек долго-долго лежит в постели. Эпилепсия. Эпилепсия может здесь быть, на полнолуние, на менструальный цикл. Вот Роман, наверное, вот многие видели фильм сейчас ученица Вольфа Мессинга. Вот эту любовь к врачеванию мне привели бабушка, она была травницей, там ее хорошо показывает, и дед Костоправ. И вот уже способности мне развил сам Вольф Мессинг. И бабушка лечила это эпилепсия, это заболевание, именно травой южный скручник. Там на росу собиралась. Сейчас очень много, они знали секреты. Сейчас вот 30 травников собирает, а пользы нет. Потому что действительно бабульки знали секреты, когда ее собирать и так далее. И такие заболевания, как шизофрения, это болезнь века. Дорогие телезрители, не разрешайте детям сидеть очень много на экране телевидения, заходить много в интернет. Насмотревший фильм о ужасов, человеческий мозг, просто особенно молодой, он просто не выдерживает. 
А какова методика вашего лечения? Возите ли вы с собой дорогостоящую аппаратуру? Что вы, никакой аппаратуры я не вожу. Я надеюсь на свои знания, на свои руки. Вот сидя с вами, я вот не знаю, какие у вас недуги. Но когда я погружаю человека в сон, я вижу вот заболевание. И вот свои награды, как-то я выходила сюда, лауреата 2000-2010 года ОНУСКО, я получила, когда ставили компьютер, я не было расхождения. В порядке же вы очереди. Ко мне приходят люди. Я погружаю в сон. Я нахожу заболевания, не говорят. Потому что некоторые заболевания, которые не по моей части, я пропускаю. Но если они мне говорят, допустим, щитовидку я не лечу. А ко мне как-то приходят пациенты, я объявила своим центром, он говорит, как это вы не лечите? А вот моя дочь не ходила к вам, она прикладывала вашу заряженную фотографию, и щитовидная железа пришла в норму. С тех пор я стала даже и щитовидную железу брать, просто нигде ее не пишу, допустим, а даю установочку, и у многих узелочки рассасываются, понимаете как? И я погружаю человека в сон, нахожу заболевания, и они ко мне приходят на четырехдневный курс лечения по уже, э, уже э, разбиты по группам, по заболеваниям. И никакой не очереди, ничего не будет, как только сядут они в свое кресло, и буквально никто это место не должен занимать. Ходят ли на ваши лечебные сеансы скептики, и как вы к ним относитесь? Ну, знаете, скептики не везде есть. И в жизни везде скептики есть. И вы знаете, на скептике у меня есть такие строки, когда в перерывах я пишу стихи. Мне скептиков заядлых пересудов, целебной силы предают двойне. А на вопрос, а верите вы в чудо? Отвечу, чудо доверяет мне. Ольга Петровна, все сейчас спросят о гарантиях вашего лечения. А гарантию ни один врач не дает. А если тот врач, который дает гарантию, это неправда. Прежде всего, гарантия зависит не только от меня, а от пациентов. Я еще раз повторяю, с верой приходить, с верой уходить – это залог 100% успеха. Приходит ко мне спек, скептик, допустим, он начинает сопротивляться, не верить, а он платит деньги, должен быть, а я должна его вылечить, должен обоюдный союз быть, правильно, с ним. То же самое и здесь. Вот, допустим, на заикание. Они говорят, что нет туда следственно. А приходит на второй, третий, я спрашиваю, а Петров Сидоров, подойдите, родители. Он раз начинает заикаться. Если кто-то в семье заикается, то обязательно прийти в паре. Потому что я могу ребенка, допустим, отлучить от родителей. Он у меня прекрасно говорит, возвращается, приобретает, приобретенные на алкоголь. Да его тащат. Он нравится пить, он и не придет, вы понимаете, только желание пациента может привести к успеху. Ольга Петровна, я вам открою секрет. Многие уральцы уже скучают, когда вас нет долго в городе, и спрашивают. Обязательно спросите, какие у вас новости? Ну, вообще, новости. Я очень долго, наверное, уральцев, Казахстана, всю Россию, зарубежье говорила, смотрите фильм «Белый шаман». По моей книге сейчас снят, он прошел фильм «Ученица Вольфа Мессинга». Сейчас будут презентации книги. Презентация книги «Белого шамана». И вы знаете, многие, многие посмотрели этот фильм. Очередь за Написано, наверное, я говорю, лет на пять у меня, просто плановые уральцы, вам очень повезло, что я прибыла. И я хочу сказать, что этот фильм, я хотела показать Вольфа Мессинга такой, как он есть. И действительно, он, Юрий Беляев, справился с этой. Я сама рыдала, я перевоплощалась снова в то, что переживала всю свою жизнь, которая прошла. И, кстати, на 13 серии я Татьяны Чердынцевой, героини, которая играет меня, я ей сказала, бойся 13 серию. Она сказала, я в миссику не верю. И на 13 серии игровая машина врезается в них, и у нее получилось смещение глазницы, у нее много было штырев здесь сделано железных. Но на три с половиной месяца у нас фильм отложили, и он два, два года вообще пробыл на полках, но этот фильм рейтинг выше программы «Время» и самый высокий рейтинг этого года фильмов.
из ста фильмов. Я очень рада, что все многие позвонили, казахстанцы смотрели. И, конечно, это никто не раскрывал работу гипнотизеров. И все-таки здесь постарались как-то сделать это. Ну, конечно, добавлена мистика. Это по автобиографическим моим воспоминаниям. Я предлагаю в данный момент нашим телезрителям познакомиться с еще одним фильмом. Он расскажет о жизни и творчестве Ольги Петровны Мигуновой. Откуда они пришли и почему стали такими, раньше особо не задумывались. Они не такие, как все, а значит служат злу и должны быть уничтожены. Их загадочность пугала людей невежественных. Приговор был един – иных на костер. Кто знает, как приняло небо их невинные души, но в череде реинкарнаций они пришли к нам. Спустя века после мрачного средневековья им уже не выносят столь сурового приговора. Их изучают буквально под микроскопом, их не понимают. Игре. Сами того не ведая, эти загадочные люди оказывают невероятную услугу всему человечеству. Они взламывают код нашего сознания, приоткрывая завесу главной тайной жизни – тайны человеческого мозга. Люди стараются держаться подальше от таких, как они. Их удел – вечное одиночество, хотя называем их вполне в духе времени. Героини этого фильма – женщины, появившиеся на свет вполне обыкновенными. Мигунова может внушить кому угодно, что угодно. Парализуй вашу речь. Речевой аппарат совершенно не будет функционировать. Они крайне неохотно о себе рассказывают. Почему человеку нужно спать? Современная наука не знает ответа на этот вопрос. Почему во сне человек часто находит ответы на вопросы, мучившие его наяву, тоже неизвестно. Поэтому люди, обладающие способностью проникать в область сна и сновидений, всегда считались магами и волшебниками. Еще в Древнем Египте жрецы бога Нефертума умели погружать человека в искусственный сон и лечить тем самым множество болезней. А для ритуальной молитвы, исцеляющему божеству Имхотепу, погружение в глубокий гипнотический сон было непременной составляющей. Спустя три тысячи лет после строительства египетских пирамид, во многих тысячах километрах от устья Нила в городе Благовещенск родилась девочка. Она ничем не отличалась от своих сверстниц и ничего не знала о магических возможностях древних египтян. Однажды ее жизнь в корне изменила встреча с человеком, о котором тогда, еще при его жизни, были сложены легенды. Вечером я сижу на концерте, и вдруг этот выходит мужчина. И он так на меня смотрит, хотя я была в, довольно-таки в 12 ряду, он подходит к моей маме и говорит, вы видите Олю из зала. Хотя я ему даже не называла свое имя. Вы видите Олю из зала, она мешает моим экспериментам. Человека, которого встретила Ольга Мигунова, звали Вольф Мессинг. Это имя в середине 20 века знал каждый, кто увлекался паранормальными человеческими возможностями. Вольф Мессинг. Великий пророк и гипнотизер прошлого века. Клиентами Мессинга были Махатма Ганди, Марлен Дитрих, Юзов Пелсуцкий. А он был личным предсказателем Берии, Сталина, Хрущева и Брежнева. 
Адольф Гитлер давал за его голову 200 тысяч марок, так как не мог простить, что Мессинг предрек ему крах на Востоке. Одна из его книг, сразу после написания попавшая под гриф совершенно секретно, до сих пор используется как учебное пособие спецслужбами. Великий гипнотизер обнаружил у девушки уникальные способности и предложил стать его ассистенткой. Такому будущему противились поначалу и сама Ольга, и ее родители. Но от судьбы не уйдешь. Проходит два месяца, и вдруг как-то за ужин мне папа говорит, а не пора ли Люлю отправлять в Москву? А мама говорит, а я вещи собрала, а я говорю, а я на заочное отделение перевелась. И вот так вот я приехала в Москву. В естественном сне вся кора головного мозга дыхает. В гипнотическом сне остается один островок бодрствующий, дежурный, который настроен на один объект на голос гипнотизера. Если говорить, что Боженька не дал, вахтих не купишь. Естественно, ну, плюс учеба, тренировка, развитие своих способностей. Если вот, допустим, человек обладает слухом, а он не будет заниматься, Будет ли он ведь музыкантом? Нет, правильно? И если медведь на ухо наступил, он день и ночь играет, играет то же самое. Поэтому тут должно быть и талант, и, естественно, развитие таланта. Я подтягиваю каждую клеточку. Возможно, талант концентрировать свою мысленную энергию есть у каждого человека, но не каждому дано его в себе развить. Во время наших съемок одного из многочисленных сеансов гипнотерапии, что проводит Мигунова, в комнате остановились часы. Но по окончании гипнотического сеанса часы пошли вновь. Выдох, еще вдох, проснулась. Улыбнулась. Однако Мессинг в свое время разглядел ее в толпе. Буквально заставил в корне изменить свою жизнь и продолжить его дело. Это кумир для меня за то, что он дал мне работу. Это была каторжный труд. Вольф Мессинг стал для Мигуновой вторым отцом. Он передал ей многое из того, что знал сам. И он же, как уверяет сегодня наша героиня, запретил ей тратить время на личную жизнь. По сей день Мигунова одинока, но нисколько об этом не жалеет. Я богата людьми, я богата пациентами, я богата друзьями. Все-таки странно устроен человек. Сталкиваясь с чем-то необычным, мы сначала его боимся. Потом пытаемся доказать и прежде всего самим себе, что ничего удивительного в этом нет. Возможно, большинство из нас и сейчас не сможет однозначно ответить на главный вопрос – верить или нет. Но не признать, что рядом с нами находятся люди, наделенные сверхчеловеческими возможностями, нельзя. Тем более, что они успешно подтверждают главную детскую аксиому. Чудо все-таки возможно. Сила слова беспредельна. Слово внушает веру, надежду. Слово лечит. Ольга Мигунова, доктор медицинских наук, профессор, академик, лауреат премии имени Чижевского, президент центра, проводит диагностику, консультации, лечения заболеваний, связанных с расстройством центральной нервной системы. С двух месяцев у меня был диатез, который перерос в нейродермит. Я второй раз у Ольги Петровны. После первого сеанса все прошло. Полностью излечилась от проблем, связанных с вегетососудистой дистонией. Я забыла, где у меня находится сердце. К Ольге Петровне мы обращались много лет семейно. И она всем нам помогла, несмотря на то, что у всех были разные заболевания. Большое спасибо ей за все. Она нам дала вторую жизнь, особенно за мужа. Ну, больше не могу ничего сказать. Большие слова благодарности всем. Большое спасибо и низкий поклон ей. Ольга Мигунова. Лечит словом и душой. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях удивительный и очень интересный человек. Доктор медицинских и педагогических наук, профессор, академик Ольга Петровна Мигунова. Вот скажите, гипнозу вообще отношения у всех разные и очень осторожные. С одной стороны, кто-то его боится, кто-то пугается. Вот что такое гипноз? Гипноз – это сон. И, допустим, в естественном сне вся кора головного мозга отдыхает. В гипнотическом сне остается один островок, бодрствующий, дежурный, который настроен на один объект, на голос гипнотизера. 
И пугаться его нечего, потому что все заболевания, связанные с центральной нервной системой, лечатся как головные боли, стабилизация давления, навязчивые неврозы, коррекция веса, желудочно-кишечные тракты, э -э псориаз, нейродермит, экзема. Ну, много заболеваний, которые именно на нервной почве. А любой человек может быть за подвержен? Вообще-то наукой доказано, что из 100% 99 спят. Но я знаю, что вот практика работает 35 лет на сцене и в медицине. Я знаю, что все подвержены гипнозу. Нужно верить прежде всего в это. С верой переходить и с верой уходить. Вы нам сегодня что-нибудь покажете? Ну, пожалуйста, если вы хотите. Вот у нас тут есть персонаж. Так что если, а вы если... уже приготовили, да? Мы уже все приготовили, естественно. Только не Александр, да. Нет, ну вы осторожно. Вы так осторожно. Расскажите, что вы Ну, прежде делать? всего, я много ничего не буду делать, просто элементы гипноза, которые подвергается каждый. Александр, смотрите сюда, глубокий... Ольга, вот чуть, если можно, в бок, да, чтобы было видно вот Посмотрели сюда. Посмотрели на меня, глубокий вдох и спать. Спать глубже. Я подтягиваю каждую клеточку нервной системы. Дыхание ровное, ритмичное, спокойное. Я его немножко продиагностирую. Полный покой. Снимаю полностью. У него вегетативно-сосудистая дистония. Усиливается кровообращение. Отличное кровообращение кончики пальцев. Шестой, седьмой позвоночник кости хондроса. Спать глубже. Сделали глубокий вдох. Язвочка затянувшаяся. Нарушение гастрит есть хронически. Полный покой, межребенная неврологика, гастрит полностью будет проходить, бронки зашлахирование, курить будем бросать, запах сигарет вызывает у вас отвращение. Полный покой. Вы бросите курить и даю установочку 8 килограмм набрать веса. Как только наберете 8 килограмм веса, набор веса прекратится. Спать глубже. Глубокий гипнотический сон. Оцепенела рука в таком положении. Застыла рука в таком положении. Это вторая фаза сна каталепсии. Тело не испытывает никакой нагрузки. Спать глубже. Застыло тело М в таком положении. Могу задать вопрос, да? Пожалуйста. Вот если, э, действительно, вот скажите, есть такие вещи, которые кто-то гипнотизирует, и, в общем, люди плохие. Бывают цыгане, бывает кто-то еще. Можно какую-то поставить блокировку? Вот, э... Ну, конечно, спать глубже. Глубокий гипнотический сон. Саша, вы не будете негативчиво никогда принимать. Никакую. Никакую. Помните, что начинаете день с улыбки. Начинаете день с улыбки с хорошим настроением, которое всегда. И будет отличное настроение. Неси только добро. Голова ясно, чисто. Каждая клеточка нервной системы закрепляется. Вот в этой фазе сна, каталепсии, можно человека положить на, на мост, между столько он не будет не испытывать никакой нагрузки, спать глубже, глубокий вдох, бодрый, в хорошем состоянии, бодрый, в хорошем состоянии, заряжаю хорошей энергетической аурой на долгие годы, глубокий вдох, открыл глаза. Да. Александр, посмотрите. Все нормально. Здоров. Ольга Петровна, присаживайтесь. То есть теперь человек... Полностью здоров. Правильно? Ну, это Или как, это просто диагностика Это была? как диагностика. Я, вот, я ему рекомендую просто бросить курить, uh -huh. потому что я постараюсь ему помочь, если он придет на мои сеансы. Uh -huh. У нас необычно пятидневный курс лечения по часу человеку в гипнозе. Как вам живется? Расскажите, насколько я поняла, в детстве, еще в детстве у вас были эти способности, да? Ну, во-первых, у меня бабушка была травница, детка стоправ. Бабушка лечила молитвами и лечила травами. И в детстве, да, я, в принципе, врачевала этому научила бабушка. Ну что вы скажете нашим телезрителям? Значит, э -э, ну, гипноза бояться не стоит. Не правильно? стоит, но, во-первых, я каждому хочу пожелать, чтобы утро начинали с улыбки, пробежали по своему организму и сказали... Чтобы занимались самогипнозом, да? да? больше всего. Чтобы сердце билось ровно, ритмично, заряда энергии хватит на целый день, с работы буду приходить не уставшие. Если мы будем давать установку, то наш организм будет работать на нас, а не мы на него. За тысячи лет до нашей эры жрецы Древнего Египта, Греции и Индии умели погружать людей в сон, предназначенный для лечения различных болезней и расстройств. С тех пор было предпринято множество попыток объяснить природу гипноза. В наши дни с его помощью врачуют, обучают, воспитывают и манипулируют. Когда человек ругается, мне хочется отнять у него речь. Я могу это сделать, но как профессионал не имею права, говорит наша первая героиня. Встречайте президента Международной Академии Гипноза и доктора медицинских наук Ольгу Петровна. Петровну Мигунову. Здравствуйте, Ольга Петровна. Здравствуйте. Высаживайтесь. 
Слушайте, Слушайте, а вот вы можете взять, допустим, нашего зрителя, вот любого, и ну, погрузить в сон? почему бы Слушайте, а кто не хочет попробовать? О, все захотели. Да давайте, давайте вот молодой человек сорвался. Ну хоть кто, и вы, пожалуйста, пройдете. Давайте как больше зовут? двух человек только, ладно? Вадим, да что это знакомое лицо. А вот сюда садитесь. Вот присаживайтесь на голубую лавочку. Да. Давайте, наверное, по центру лучше. Угу. Что-то вас беспокоит вообще? Чтобы я заодно посмотрела на вас. И полечить заодно. Ничего не беспокоит? Не готов об этом. Вадим, да. Вадим, посмотрели на меня. Глубокий вдох. Сделали глубокий вдох. И спать. Полный покой. Я подтягиваю каждую клеточку нервной системы. Спать глубже. Отцепенела рука в таком положении. Застыла рука в таком положении. Застыла тело в таком положении. Спать глубже. Глубже спать. Немножко пододвинуть бы. Спать глубже. Глубже спать. Неудобно он просто спать глубже. Это вторая фаза сна каталепсии. Состояние гипноза, когда в естественном сне вся кора головного мозга отдыхает. В гипнотическом сне остается один островок, бодрствующий, дежурный, который настроен на один объект, на голос гипнотизера. Угу. Поэтому, но ну, если бы я ему внушила забыть обо всем, что здесь происходило, он бы обязательно забыл. Ну что ж, спасибо вам огромное. Спасибо. А, кстати, на самом деле, вот э, вы, когда э, вот все это производите, вы сами не устаете? С точки зрения лечебной, я, конечно, донор. Я даю как врач. А, кстати, что себя. можно лечить с помощью гипноза? А, с помощью вот, гипноза говоря, все нервные заболевания связаны с центральной нервной системой. Это головные боли, стабилизация давления, навязчивые неврозы, бессонница, чувство страха, вегетативно-сосудистая дистония, коррекция веса, наборы похудения, гинекологические заболевания, ранние менопаузы, различные заболевания, там, э, там, нарушения менструального цикла, все, что связано с гинекологией, желудочно-кишечные тракты, это калиты, дисбактериозы, гастриты, язва желудка, простатиты, сексуальные расстройства. Боже мой. Очень кожные заболевания. Я вот, очень, у меня успешно идет кожные заболевания. Это псориаз, нейродермит, экзема, дерматиты, крапивница. И, естественно, инурез и заикание. Естественно, действительно. Конечно. Само собой. А, а можно, допустим, лечить? Ведь очень многие люди как бы против гипноза. Считаешь, это опасно. Вы знаете, вот можно против я уже вот лет работаю в области гипноза. Гипноз был, не разрешалось, не имея медицинское образование, мы даже не имели права лечить. Ты талантливый человек, и ты не можешь работать. Ну, понятно. Хотя... И я поставила цель закончить мединститут. Закончила, зачитила кандидатскую, докторскую, открыла в 92 году. Только. Петь, плясать я умею только под кружечкой горячего чая друзей. А преданной этой науке. Сама как врач-психиатр я вот проходила апробацию в 17-й наркологической больнице. Ну, кстати, вот у меня... Я давала таблетки. Угу. И что от этого было? Люди ходили с таблетками, а вы знаете, что кожное заболевание очищается тело, сон лечит все. Очень хорошо подвержены люди гипнозу, целеустремленные, mm -hmm. врачи, руководители, э, ну, люди искусства, спортсмены Но, а вот, и так вот далее. Я, я, я пытаюсь Труднее вопрос. с разгильями работать. Почему? Потому что какое у них может быть сосредоточение? А на расстоянии лечится? Mm -hmm. ну, вот на расстоянии можно человека загипнотизировать? А, я не хотела бы это. Даже, знаете, мне давно предлагали работать так, как работал Кашпировский, через телевидение. Потому, почему? Потому что я бы никогда не рискнула. Потому что нужно работать индивидуально. Потому что, когда проходили сеансы, допустим, Кашпировский, он, конечно, и талантлив, я ничего не могу сказать, авантюрист, и талантлив, и все сразу. Но, допустим, он говорит, люди, страдающие эпилепсией, не садитесь за экраны телевидения. А сколько у нас не раскрытых признаков эпилепсии. Много оставались э, дети дома, одни старики, проходили сеансы в дневное время, понимаете как? А только когда человек приходит, индивидуальный подход к нему, это дает результат. Спасибо. Гипноз не искусство, а мощный лечебный инструмент. Сила слова беспредельна. Слово внушает веру, надежду. Слово лечит. Ольга Мигунова. 
доктор медицинских наук, профессор, академик, лауреат премии имени Чижевского, президент центра, проводит диагностику, консультации, лечения заболеваний, связанных с расстройством центральной нервной системы. С двух месяцев у меня был диатез, который перерос в нейродермит. Я второй раз у Ольги Петровны, после первого сеанса все прошло. Полностью излечилась от проблем, связанных с вегетососудистой дистонией. Я забыла, где у меня находится сердце. К Ольге Петровне мы обращались много лет семейно, и она всем нам помогла, несмотря на то, что у всех были разные заболевания. Большое спасибо ей за все. Она нам дала вторую жизнь, особенно за мужа. Ну, больше не могу ничего сказать. Большие слова благодарности всем. Большое спасибо и низкий поклон ей. Ольга Мигунова лечит словом и душой. Итак, мы посмотрели фильм, возвращаемся в студию. Я хочу раз, еще раз представить нашу гостью Ольга Петровна Мигунова, президент Международной академии гипноза и неомедицины, доктор медицинских и педагогических наук, профессор, академик, лауреат множества премий, кавалер Ордена Дружбы, врач-психотерапевт и также ученица Вольфа Мессинга. Давайте еще напомним, для чего приехали в Уральск. 26, 27, 28 февраля с 13 до 19 часов ДК Зенит у меня будет индивидуальная диагностика, консультация по заболеваниям, связанным с центральной нервной системой. Головные боли, стабилизация давления, навязчивые неврозы, бессонница, люди, страдающие сахарным диабетом, вот всех андросами, желудочно-кишечными трактами, дети со школьного возраста, но резкое кани, кожные заболевания, псориаз, нейродермит, экзема, дерматиты, витилига, крапивница, опоясывающая лишать, сезонная аллергия, Экологические заболевания, фибромы, миомы, мастопатии, ранее менопауза, нарушение менструального цикла, бесплодие. Набор веса и похудение. За 4 дня вы скинете 4 килограмма веса, а затем вы скинете на ту установочку, которую я дам. Алкоголизм. Табакурение. На алкоголь в сутки не пить желание пациента. Сигарету можно последнюю выкурить и навечно забыть, что такое сигареты, сексуальные расстройства, простатиты. Мужчины, приходите ко мне. От этого зависит ваша дальнейшая жизнь. А затем четырехдневный курс лечения по часу. Ольга Петровна, скажите же для наших телезрителей, что для вас счастье? Ой, это такой вопрос, конечно. В своих стихах когда-то я писала, что такое счастье, я не знаю. Я его с годами проверяю, только знаю трудная дорога. Я знаю одно, что без труда и счастья не дается. Если в фильме видели, сколько взлетов, сколько падений, сколько я прошла в жизни, чтобы добиться таких успехов, которые регалии, которые у меня сейчас есть. И я хочу сказать, что не только для меня, для вас, для всех жителей планеты самое главное, Главное, когда мы просыпаемся, видишь здоровых малышей, своих родных, стариков, близких, друзей. Но для меня счастье, вот когда на второй день даже ДК «Зенит» подойду, и бежит навстречу ребенок, который страдал анурезом. Он говорит, Ольга Петровна, а я сухой, глаза блестят, а у меня кому к горлу подходит? А как на меня смотрят мужчины, женщины, когда скидывают лишние килограммы? А жены, матеря, отцы, когда я возвращаю в семью здорового, полноценного, непьющего человека? И когда я засыпаю за полночь, вижу лица людей, ожидающие чуда. Вот это и есть мое счастье. Я всем нашим телезрителям желаю прежде всего здоровья. Ольга Мигунова лечит словом и душой.